அதே போன்று சில கருத்துக்கள் இப்போ ஒரு சில காம்பினேஷன் பீப்புள்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஏர்ட்ட சனி நடந்துகிட்ருக்கோம் அல்லது வந்து பாத சனி நடந்துகிட்ருக்கோம் இல்லை பொங்கு சனி நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் என்னென்னு கேட்டால் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன கேட்டால் பாடியில் வந்து பெயின் இருந்துகிட்டு இருக்கு உடம்பு வலி நிறையா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த உடம்பு வலி இருக்கவங்க என்ன செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சித்தர்கள் புறாம் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூனு அதே மாதிரி சுத்தமான விளக்கெண்ணெய் கேஸ்ட்ராயில் நாலு ஸ்பூனு அது கூட என்னென்னு கேட்டேன்னா லெமன் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நாலு ஸ்பூனு இது எல்லாமே ஒரு இரும்பு கரண்டியில் போட்டுட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணோம் எது நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எலும்பு சிப்பில் சார் எல்லாமே ஈக்குவல் ப்ரொப்பர்ஷன் ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அந்த ப்ரொப்பர்ஷனில் போட்டுட்டு நல்லா இரும்பு கரண்டியில் மெட்டல் ஸ்பூனில் வச்சு நல்லா நீட்டாக பாயில் பண்ணும் பாயில் பண்ணி நல்லா அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா பேஸ்ட் அத்திரம் ஆகுது அந்த பேஸ்ட் மாதிரி வந்தவொன்னே அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை எடுத்துகிட்டு எங்கெல்லாம் பெயின் இருக்கோ உடம்பு பெயின் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படியே நீங்கள் தடவனீங்க அப்படின்னா அது கூட எப்போ பண்ணணுன்னு கேட்டோன்னா தேய்பிரல பண்ணும் வளர்பிறை செய்யாமல் தேய்பிறை வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம செய்யப்பட்டால் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு சிலருக்கு அந்த மூட்டு மூட்டாக வழியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில காம்பினேஷன் பீப்புள் ராகு கெட்டு போயிருந்தா அல்லது கேது கெட்டு போயிருந்தா சனிமாத்வா கெட்டு போயிருந்தா இவர்களுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மூட்டு மூட்டாக சம்மந்தமான வியாதிகள் வந்து பெரிய தொந்தரவு கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ இவர்கள் இது மாதிரி செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னங்கன்னா அது ஹெல்த்து தெருகாத்திரமாக இருக்கும் ஸோ நம்பிக்கை இருந்தால் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள் ரிசல்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் காலர் ஹலோ ஹலோ நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் ஹலோ நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் எவரு வடபண்ணிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் வடபண்ணிலேருந்து முருகா முருகா சொல்லுங்கள் அண்ணாக்கு பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் பி கே கல்யாணராமன் தெற்கு வாசல் பிளட் குரூப் தெரியாது சார் என்ன பண்ணிட்டு கல்யாணராமன் கல்யாணராமன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல சார் அதுக்கே நாம போட்டாரோ அவர் வந்து தனியா வீடு அங்க வில்லிவா எங்க வீ எங்களோட தான் சேர்ந்தாரு எங்க அப்பா போன பிறகு அங்க வில்லிவாக்கம் போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒரே கலட்ட பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் வீடு ஒண்ணு அங்க இருக்கு அவரு நல்ல பையனை தான் சேர்ந்தாரு இப்போ இப்படி மாறிட்டாரு என்ன பண்றதுன்னே எங்களுக்கு புரியல சார் என்ன வயசும் எவ்வளவு ஓடி போச்சு ஆமா சார் சொல்லுங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு அறுபத்தொன்பது வயசு வந்துருச்சா இன்னும் வந்து அவரு அதே கலாட்டா பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம அப்பா பணம் இருந்தது எல்லாம் யாரும் தூக்கின்னு போயிட்டாங்க ஐயோ எத்தனை லட்சம் கேக்குறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு சரி என்னதான் பண்ணலான் இருக்கீங்கம்மா அதான் என்ன பண்றதுனே புரியல சார் ஹாஸ்டல்ல சேரின ஆசிரமத்துல பணம் இருக்கு சேரினா சேர மாட்டேங்கிறான் இது மாதிரி எதா இருந்தா என்ன பண்றதுனே தெரியல சார் வீடு எல்லாம் பத்திரமா இருக்குமா சார் அவனுடைய வீடு பழைய வீடு தான் இல்லைங்க அதுவும் ஃப்ரெண்டுங்களோட சேர்ந்து நினைக்கிறேன் அதுவும் போயிருங்க போயிடுங்களா ஆமா ஓ முதல்ல இவருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் போக சொல்லுங்க ராமேஸ்வரம் போயிட்டு எனக்கு என்ன கடல்ல குளிக்க சொல்லுங்க அங்க போயிட்டு எனக்கு என்ன இருபத்தி நாலு நாள் போய் இருபத்தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் போய் தங்க சொல்லுங்க போய் தங்கிட்டு நான் டெய்லியும் காலையில சாயங்காலம் காலையில சாயங்காலம் என்னன்னு கேட்டேன்னா கடல்ல போய் குளிக்கணும் டெய்லியும் காலையில சாயங்காலம் கடல்ல குளிக்கணும் ராமநாத சுவாமி பாக்கணும் இது மாதிரி இருபத்தி நாலு நாள் செய்ய சொல்லுங்க முதல்ல ரூம் எடுத்து போய் அங்க தங்க சொல்லுங்க அப்புறம் பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆள் மாறிக்குவாரு ஒண்ணு <laughs> 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 போனது போட்டோம் கர்மா போனது போட்டு விட்டுருங்க போய் தலை போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வார்த்தையை விட்டுருங்க 
ஆனா அவன் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு இருக்க ஒரு பழைய வீடு தான் சார் எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்ட வாயின வீடு சார் எங்க பழைய வீடு இருந்தானே புது வீடு இருந்தானே முதல்ல ஆள் இவரே இருக்கிறதுக்கு சரியா இவர ஒரு இது பண்ண மாட்டேங்கிற பழைய வீட்டுல இருந்தானே புது வீட்டுல இருந்தானே எழுதாத பேனா மேல சொருவனானா கீழே சொருவனானா ம் எழுதாத பேனா மேல சொருவனானா கீழே சொருவனானா ரெண்டு ஒண்ணு தானே ஆமா சார் சோ அதனால இவர அப்புறம் தெரிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ராமேஸ்வரம் போயிட்டு எல்லாம் முடிச்சிட்டு வர சொல்லுங்க ம் இது நடக்கும் ஓ புரியதா சரி சார் ஆனா எங்களோட எல்லாம் இருக்க முடியல சார் எங்களோட எங்களோட எல்லாம் இருக்க முடியாதுங்க அவர் இருக்க மாட்டாரு இருந்தா நீங்க அப்புறம் உங்க ஆயில் குறஞ்சிரும் ஓ அப்படி உங்க ஆயில் குறஞ்சிரும் ஓ ஏனா அவர் தனியா தான் இருக்கணும் அவர் பேசுறது போறது வரது எல்லாமே என்ன தேவையில்லாத ப்ராப்ளமா இருக்கும் ஆமா ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு முதல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை உங்களுக்கு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா நீங்க எந்த ஏரியால இருந்து பேசுறீங்க சென்னை இல்லையா வடபழனி சார் வடபழனி ஒரே ஒரு முறை என்னன்னு கேட்டீனா தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் இந்த தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஈச்சமலை மகாலட்சுமி கோயிலுக்கு டைம் இருந்தா ஒரு முறை போங்க அங்க போயிட்டு என்னன்னு அங்க ஒரு பெரிய ஆதி செஷன் இருக்கு ஆதி செஷனுக்கு வந்து என்னன்னு பாலபிஷேகம் செய்யணும் கூடவே என்னன்னு அங்கே நெல் கொடுக்குறாங்க அங்கே புதுசா பானை கொடுக்குறாங்க நெல் குத்தி பொங்கல் வைக்கப்பட வேண்டும் சித்தி புத்தி கணபதிக்கு புரியுதா இது ரெண்டையும் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே தெரியாத தோசை எந்த தோஷம் இருந்தாலும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் ஸோ எல்லா நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் பூரா என்னன்னு கேட்டால் அந்த கோயிலுக்கு தான் எல்லாமே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க காரணம் அந்த மாதிரி ரிசல்ட் நிறையா இருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே போயிட்டு பாலபிஷேகமும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பொங்கல் வச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தோஷங்கள் குறையுது பெரிய பெரிய பீப்புள் வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் வராங்க நீங்கள் டைம் கிடைச்சா ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க ஓகே ஆசிரமத்தில் எங்கேயாவது சேர்வார் சார் அவர் சேர்த்து விட்டா நீங்க முதல்ல இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போதிய புனஸ்காரம் செஞ்சுட்டு வந்துருங்க வந்துட்டோம்னா ஒரு வழி விடும் ஒரு வழி விட்டோம்னா சேர்த்து விடுங்க என்ன கேக்குறாருன்னா சார் இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு பிசினஸ்ல பயங்கர லாஸ் ஆயிடுச்சு நாங்க வந்து இந்த மாதிரி முஸ்லீமா இருக்கோம் கிறிஸ்டினா இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு நாங்க கோவிலுக்கு போக முடியல அதனால வேற ஏதாவது வழிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேட்கிறார்கள் ஸோ இதுக்கு நாங்கள் என்னென்னு கேட்டால் ஸ்பெஷலாக வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபினா ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளத்தை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே என்னென்னு கேட்டால் ஒரு பிரமிடம் நல்லா பெரிய பிரமிட மாதிரி எனக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அது ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் நீட்டாக ஒரு டீ குட் பாக்ஸில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டு அதுக்குள்ளே அந்த பிரமிட்டு இருக்கும் மேலே கிளாஸ் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக சக்கராஸ் இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ப்ரே பண்ணால் பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கணும்னு நினச்சா என்னென்னு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவை ஏற்பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எங்கள் நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க நம்பர் குறிச்சிக்கோங்க டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ நைன் ஜீரோ டூ செவன் இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஐடியா கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஈச்சமலை மகாலட்சுமி கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் போயிட்டு ஈச்சமலை மகாலட்சுமி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட் மேப் காமிக்கும் அதை பிடிச்சி நீங்கள் போய்க்கலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது டைரெக்டாக ஏதாவது கோவிலுக்கு எப்போ எத்தனை மணிக்கு திறந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் குறிச்சிக்கோங்க நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ செவன் இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா தே வில் கிவ் த என்னது டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் காலர் ஹலோ ஹலோ சார் நாங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறோம் யார் பேசுகிறீங்கம்மா என் அண்ணனுக்கு கேட்கணும் என் பேர் ருக்ஷானோ என் அண்ணனுக்கு கேட்கணும் சொல்லுங்கம்மா அவங்க நேம் எஸ் அஸ்வத் அஸ்வத்தா அஷ்ரப் அஷ்ரப் ஏஎஸ் ஹெச்ஆர் யூஎஃப் அஷ்ரப் அர்ஷத் வெளியனுப்புறதுதான் மேலதான் <laughs> 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 வீட்டுல 
நல்லா பண்ணுங்க பரதரா எனக்கு என்ன बीए முடிச்சு ஒரு எம்ஏ போடுங்கமா ஆ ஓகே சார் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து எனக்கு என்ன நீங்க நல்ல ப்ரொபசர் வேலை அந்த வேலை இந்த வேலை எல்லாம் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஆ ஓகே உங்க காலேஜில கூப்பிடுங்க எனக்கு மேரேஜ் எப்படி இருக்கும் மேரேஜ் எப்படி இருக்கு ஏமா நீங்க அறிவுள்ள பொண்ணு உன் கையில ரூபா நோட்டை வச்சிட்டு அந்த நோட் செல்லுமானு கேட்டா உங்க கையில 2000 நோட் போன தடவை இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணிருக்கோம் சார் அப்போ இது கேட்க மறந்துட்டோம் வாயிலதான் <laughs> 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 எந்த ஒரு மனிதனும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு மனிதனும் வாழ்க்கையில டெவலப் ஆகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் யாருக்கும் எந்த விதமான கெட்ட பெயர் இல்லாமல் அவ பெயர் இல்லாமல் ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணி கொண்டு போறான் பாருங்க அவன் தான் பெரிய கிரேட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது யாரும் நம்மளை வந்து ஒரு இழிவா பேசிடக்கூடாது அடடே அந்த பொண்ணா ஐயோ அது சரியில்லப்பா இப்படிப்பா அப்படிப்பா அப்படி இப்படி கச்சா 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 அதெல்லாம் இல்லாமல் பரவாயில்ல நல்லா மேரேஜ் ஆனிச்சு நல்லா சிறப்பா இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க போனா நம்ம நடந்து போனா நின்று குட் மார்னிங் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் குட் மார்னிங் சார் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு வார்த்தை பேசணும் ஸோ அது மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும் புரியுதா இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்க மைண்டு உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் தேங்க்யூ மா தேங்க்யூ அதாவது இந்த கலியுகத்துல நம்ம மைண்டு நம்மகிட்ட இருக்கிறதே இல்லை காலையில் ஒரு யோசனை மத்தியானம் ஒரு யோசனை சாயங்காலம் ஒரு யோசனை இப்படியே வந்துகிட்டே கிடக்குது ஏன் வருது என்ன வருதுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியுதில்ல கிரகங்கள் வீக் ஆகிடுது கிரகங்கள் வீக் ஆனிச்சுன்னா அது காற்றடித்த காற்றடித்த இதில் திசையில் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர் பறக்கிற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரை காற்றில் பறக்க விடுங்க பாருங்கள் அன்ஷேப்பாக பறக்கும் அப்படியே ஃப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் எங்கே போய் விழுகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் கீழே விழுகிறது இல்லை எங்கே அதை மரத்தில் போய் மாட்டிக்குது இது மாதிரி சில நேரங்களில் மனிதனுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எண்ணங்கள் வந்து கோக்கு முக்கா போய் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் போய் கோக்கு முக்கா போய் மாட்டிக்கிறான் கடைசியாக அதுக்கப்புறம் அவதிப்படுற மாதிரி இருக்குது அதனால் பிஃபோர் என்டர்டன் டு எனி வெஞ்சர் ஒரு இப்போ ஒரு பத்து முறை யோசனை பண்ணுறது தவறே எதுவும் இல்லை செய்யலாமா வேண்டாமா இது கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யப்பட்டால் சக்ஸஸ் நம்ம கையில் இருக்கும் அப்படின்னு கணக்கு இருக்குது இப்போ ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி வந்து சில உடம்புல சில ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் வெளியில் சொன்னால் அது கொஞ்சம் அவமானம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது டாக்டரை போய் சொன்னாலும் அது ஒரு மாதிரி ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்குவார் அப்படியா இப்படியா அல்ல சொல்லாமலும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இந்த சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத பால் வினை நோய்கள் பால் வினை நோய்கள் இந்த பால் வினை நோய்கள் குறைவதற்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மருதாணி இலை மருதாணி இலை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்ல பால் போட்டு நல்லா நீட்டாக அரைச்சிட்டு அதில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் பணம் கல்கண்டு போட்டு நல்லா கலந்து ஒரு டம்ளார் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு டம்ளார் இது மாதிரி என்னென்னு கேட்டால் ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் நாலு வாரம் சாப்பிடப்பட்டால் இந்த பால் வினை சம்மந்தமான நோய்கள் குணமாகுங்கிறது சித்தர்களுடைய பரிபாஷையில் கொடுக்கப்பட்ட உண்மை எது மருதாணி இலை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கணும் நல்லா அரைச்சிட்டு நீட்டாக பால் போட்டு அரைச்சிட்டு பாலை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும் நம்ம பணம் கல்கண்டு தாட்டினங்கு சக்கரை கல் சக்கரை அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளார் வந்து குடிக்கணும் எப்படி எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிக்கணும் இது மாதிரி செய்யப்பட்டால் எந்த விதமான டிசீஸ் இருந்தாலும் அது வந்து கம் டு த லோயர் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தர்களுடைய பரிபாஷில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலும் செஞ்சு பாருங்கள் பெரிய சைடு எஃபெக்டெலாம் ஒன்றும் கிடையாது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் வெறும் தண்ணி குடித்தா சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் உண்டா எதுவும் பால் குடித்தா சைடு எஃபெக்ட் உண்டா நத்திங் ஒரு கல்கண்டு சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் உண்டா ஐயோ கல்கண்டு சாப்பிட்டா கண்ணு வீங்கிச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா கிடையாது அது மாதிரி எனக்கு என்ன இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் கூடவே என்னென்னு கேட்டால் மகாலட்சுமி கடாட்சமும் கிரியேட் ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஹலோ சார் நம்ம சேலத்துலேருந்து பேசுகிறோங்க சார் யார் பேசுகிறீங்க சேலத்துலேருந்து சங்கீதா பேசுகிறேன் சங்கீதா ஆமாம் சொல்லுங்க ஏ சௌரி சௌரி ஆ சௌரி எப்படி சௌரினா பின்னாடி சொல்றீங்க அந்த சௌரியா இல்ல இல்லங்க 
ஓகே நீங்க வெறும் சௌரி சௌரினு ஒண்ணே நான் அந்த பின்னாடில இருக்க லேடிஸ் எல்லாம் வைப்பல சௌரி நினைச்சிட்டு இருந்தா இல்ல இல்ல சௌரி இல்ல சௌரி ஓகே ஓகே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்மா சௌரி ஷே டேட் ஆஃப் பர்த் 10 11 2011 ஓகே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்மா டர்ட் ஆல படிக்கறாங்க சார் ரைட் உங்க பேர் என்னமா சங்கீதா ஆ என் பேர் சங்கீதா அட உங்க பேர் என்னமா சங்கீதா நானே என் பேர் சங்கீதா என்ன படிச்சிருக்கீங்க சங்கி நான் 10th தான் சார் படிச்சிருக்கேன் ஏமா அதுக்கு மேல என்ன மாச்சு அதுக்கு மேல படிக்கல படிக்கல அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்மா அப்பா வந்து பெங்களூர்ல சாரி கலர் போற ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு ஓகே ஆல் ரைட் ஆல் ரைட் சோ இந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டினா நல்லா படிக்க கூடிய குழந்தைமா ஓகே இந்த குழந்தை வந்து எனக்கு என்ன பெருசாக பெருசாக எனக்கு என்ன ஒரு ஆறாவது ஏழாவது வரும்போது எல்லாம் எனக்கு என்ன ஹாஸ்டல்ல போட்டு தான் படிக்க வைக்கணும் புரியுதா வீட்டுல வந்து அதிகமா அவரை படிக்க கூடாது வெளியில தான் படிக்க வைக்கணும் அப்பப்ப என்னன்னா கொஞ்சம் டியூஷனுக்கு அனுப்பிச்சு விடுமா புரியுதா ஆட்டோமேட்டிக் நல்லா படிக்கிற குழந்தை பத்து முறை நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு முறை தான் ஊம்பாரு வேண்டாம் தம்பி வாங்க புக்கை கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்க ரெண்டு பொம்மையை பாருங்க மூடி வச்சிருங்க போய் படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அதிகமாக மார்க் வாங்க அதிகம் நூறு மார்க் வாங்கினா குலதெய்வம் கோவிச்சிக்கும் வேண்டாம் ஒரு மார்க் கம்மியாக வாங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருங்க அவ்வளோதான் படிக்கிற குழந்தைமா படிக்க வைங்கம்மா ஏமா ரைட்டா ஆனால் என்னன்னு கேட்டால் ஏன் ரொம்ப வாய் பேசுறாருனா இந்த எஸ்ஓ டபிள்யூன்னு வந்தாவே எஸ்ஓ டபிள்யூ சவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாவே என்னன்னு கேட்டால் அதிகமாக வாய் பேசுவார் செய்யறதை விட்டுட்டு என்ன வேற வேலை செய்வார் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு கணக்கு பரிட்சை சி நல்ல குழந்தை சுபஜனம் அவ்வளவுதான் நீங்க என்ன பண்ணுங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எங்களால் வந்து நேரில் வந்து பார்க்குறதுக்கு முடியல எங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறேங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கணுன்னா நம்பர் குறிச்சிக்கோங்க செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டூ செவன் இருக்குது இந்த நம்பரில் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக என்னென்னு கேட்டால் ஆட்டோமெட்டிக் நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் எங்களை ஒரு முறை மீட் பண்ணி பாருங்கள் ரிசல்ட் என்னென்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வாஸ்து பிரகாரம் என்ன பிளான் எதாவது போடணும் அல்லது வாஸ்து பிளான் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எதாவது பண்ணணும் போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக் நான் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கும் அதே நம்பரில் நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் நாங்கள் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாஸ்து கிளாஸஸ்லாம் நிறையா நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரு முப்பது வருஷம் அனுபவம் என்னென்னா பத்து பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துடலாம் போ ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மோட்டிவில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வாஸ்து கிளாஸில் தான் நீங்கள் செய்யணும் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நியூமராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கு நீங்கள் எங்களை ஆஃபீஸில் வந்து காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னென்னு கேட்டால் அதுக்கு உண்டான நாங்கள் கருத்துக்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்போம் கூடவே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு என்ன கொஞ்சம் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு டென்த் இருந்தால் கூட போதும் ஏன்னா நிறையா மேஸ்திரிஸ்லாம் வராங்க போகிறது வரதெல்லாம் இருக்குது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் கோல்ட் டைமில் இந்த வாஸ்து ட்ராயிங் மட்டும் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு புக்ஸாக போடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு ட்ராயிங்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து அப் டு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களோட அட்ரஸில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் அமௌண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் கட்ட தேவையில்லை புக்கு ரிலீஸ் ஆனவனை நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த புக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட வீட்லேயும் இருக்கக்கூடியது காரணம் இப்போ ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் ஒருத்தருக்கு ஆகுதுன்னா என்னென்னு கேட்டால் ஒரு புக்கை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணவொன்னே ஆட்டோமேட்டிக் வீடு கிட்ட கட்டுவாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காருன்னா என்னென்னு கேட்டால் அவருக்கு ஒரு சால்வை வாங்கி போகிறது என்னென்னு கேட்டால் ஆயிரம் ரெண்டாயி
அதுக்கு நம்ம என்னென்னு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு புக்ஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது என்னென்னு கேட்டால் லைஃப் லாங் என்னென்னு கேட்டால் உங்கள் பேரை போட்டுட்டு சே இவர் தான் நமக்கு வந்து புக் வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணார் போனார் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி சில கருத்துக்கள் இருக்குது இன்னொன்று பையன் படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் வீட்டில் நாங்களும் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் ஒன்றுத்துக்கு வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை என்னென்னு கேட்டால் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஏழை குழந்தைகளுக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து குழந்தைகளுக்கு என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் நோட் புக்கு வாங்கி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே டெஃபினட்டாக என்னென்னு ஒரு பத்து பேருக்கு நீங்கள் நோட் புக் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை படிக்கக்கூடிய கர்மா வந்து உக்காரும் இதுக்காக நீங்கள் என்னென்னு கேட்டால் பெரிய லட்சக்கணக்கில் போட்டு செலவு பண்ணி இங்கே சரியில்லை நேரம் அங்கே கொண்டு போய் போட்டால் அங்கே சரியில்லை இங்கே கொண்டு வந்து போட்டேன் அப்படின்லாம் வேண்டாம் சாதாரண கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் படித்தா கூட என்னென்னு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அறிவு வரணும்னா எங்கே இருந்தாலும் வரும் நம்ம உரையக்கூடிய நெருப்பட்டி நல்லா உரையக்கூடியது இங்கே வச்சு வரைஞ்சாலும் உரையும் அதே ஹிமாலயாவில் வச்சு வரைஞ்சாலும் உரையும் இதுக்கு ஹிமாலயா போய் தான் தீப்பட்டியை உரையணும் அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களா அதனால் கர்மாக்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி எப்படி வருது அந்த கர்மாவை எப்படி வந்து நம்ம எராடிகேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மெத்தட் எங்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் எங்களை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் அதுக்குண்டான ஐடியா உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறாம்பாங்க ஒரு சிலர் என்ன கேட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை நான் வேலைக்கு போகலாம் படிச்சுட்டே இருக்கேன்பாங்க பட் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு என்ன ஆங்கிளில் போனால் நல்லாயிருக்கும் என்ன படிப்பு நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேலைக்கு போகலாமா இல்லை படிக்கிறதுக்கு போகலாமா இல்லை வெளிநாட்டில் போய் படிக்க போகலாமா அல்லது உள்நாட்டில் படிக்கலாமா வெளிநாட்டில் வேலையா உள்நாட்டில் வேலையா இது எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் நீட்டாக பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஓகே நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன் இருக்கீங்க இந்த காம்பினேஷன் பீப்புளுக்கு வெளிநாடு தான் போகணும் சரி போங்க நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன் இருக்கீங்க ஃபாதர் மதர் விட்டுட்டு நீங்கள் தூரமாக தான் போகணும் சரி போங்க இல்லை நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன் இருக்கீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கமாக இருந்து வேலைகளை பார்க்குறது போகிறது வர்றது திருமணங்கள் போகிறது போக்குவரத்துலாம் செய்யப்பட்டால் மட்டும்தான் என்னது லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் கூடவே என்னென்னு கேட்டால் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கும் இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் என்னென்னு கேட்பாங்க என்னென்னா சார் இல்லை சார் நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணி மேலே வரணும் இருக்கோம் ஸோ என்னோடய ஜாதகத்தில் வந்து அவர் சொல்லிட்டார் இவர் சொல்லிட்டார் பட் என்னென்னு கேட்டால் எனக்கு லக்னத்தில் சனி பகவான் இருக்குது அல்லது வந்து என்னென்ன கேட்டால் நான் எட்டாம் தேதி எட்டாம் தேதி பிறந்திருக்கேன் அப்படிம்பாங்க இதில் குறிப்பாக இந்த எட்டாம் தேதி பிறந்தவங்க அல்லது லக்னத்தில் சனி பகவான் இருக்கவங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைஃப் லாங் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவர்கள் முதலாளி ஆவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லவே இல்லை நான் முதலாளி ஆய தீர்வு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் எல்லாமே போயிடும் தோசோர் பானா நம்பர் எயிட் காம்பினேஷன் ஆர் லக்னத்தில் சனி மாத்தமாக இருக்கவங்க என்னென்னு கேட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமை வேலை செய்யப்பட வேண்டும் வேற ஒரு கம்பெனியில் அடிமையாக தான் இருக்கப்பட வேண்டும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் இப்படி நிறைய கருத்துக்கள் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் நிகழ்ச்சி வந்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் சங்கரா டிவியில் பார்த்துட்டு இருங்க யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் நிறையா கருத்துக்கள் கொடுத்துருக்கோம் எங்களை நேரில் மீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எங்களை ஒரு முறை நேரில் மீட் பண்ணுங்கள் ரிசல்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அவங்களுக்கு நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்குறோம் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இன்ஜினியர் எஸ் மாஸ்ராஜன் நன்றி வணக்கம்